。周磊，你干嘛去啊？啊，跟朋友喝点酒。跟谁？跟谁你也不认识，跟你也没多大关系。周磊，你如果不喜欢我了，可不可以直接跟我说呀、啊？我没不喜欢你啊，你也说过。谁都有几个异性朋友，对吧？谁会没事跟有女朋友的人出去喝酒啊？你天天有什么事不跟我说，却跟别人说？我们都是正常关系，这点你完全可以放心。什么正常关系啊？昨天你在屋里打电话的时候，我在隔壁屋听得清清楚楚。你都误会了，这是我一个朋友，他是个心理医生，啊、说话特别好听。每次我跟你闹矛盾的时候，跟他说几句话就不生气了，什么感情问题啊，都能找他疏导。周磊，你可真搞笑，咱俩还谈着呢，你现在别打电话了。怎么了？你天天晚上跟你那个男生，我又天天打游戏。哎呦，那一声哥哥叫的很真切。周林，你到底有完没完啊？是不是你现在的行为已经越界了？你有没有考虑过我的感受？怎么了？我就不能有几个女闺蜜是吗？当然不行，这就不是正常男女关系。刘一，你真是那哥的，不愧是你。当你每天打着和朋友的旗号喝酒喝到深夜两点多，谈天说地勾肩搭背，甚至互诉衷肠，你那个就要朋友关系了。我为了担心你的安全，满世界的找你，而你呢，你却说你太累了，你说我没有给你足够的空间。不管我说什么，你天天还是准时的出门。我和一个心理医生聊天，就是为了把你留下的情绪一个个的解开，这就成为不正常的男女关系了。大家都是成年人，我知道你怎么想。一边的不敢丢，外边你又抛不下，不好意思，不可能。本来我那个心理医生还想叫我带着礼物来找你好好谈一谈。那是他把自己拥有这种拿出卖，挣来的钱给你买的。旧手机啊，别放在家里贬值了。我以前一台苹果十一多，放了一周就少卖了三百多。幸亏即使在正常上卖了，赚回三千多元，不然就亏大了。看来你也不需要这份礼物了。啊，上午那个男人就是经常跟你一起打游戏那个女哥吧？看来你已经找好下一家了。不是的，周磊，那按你那意思，女的就不能有朋友了吗？当然可以有，但是一个有分寸的女人和她的朋友之间只谈事不谈情。异性朋友之间相处最好的方式叫自觉